Physiology of Respiration Lecture 4 المحاضرة الرابعة تحدثنا في المحاضرة السابقة عن The Lung Volumes and The Lung Capacities وتحدثنا عن الجهاز الذي يستخدم لقياس Lung Volumes وهو Spirometer وتحدثنا عن المقدار الطبيعي لكل من هذه الفوليومز and the capacities وتحدثنا عن الرزيجوال فوليوم أهمية الرزيجوال فوليوم وطريقة قياسه ديليوشن والمعادلة الرياضية الخاصة بها والعوامل التي تؤثر على اللانج فوليومز اند الكاب وتحدثنا بالطبع عن اهمية استخدام جهاز السبايروميتر للتفريق بين النورمال والحالات الاب نورمال والحالات الاب نورمال قد تكون تحت كاتيجوري اوف ريستريكتيف اير واي ديزيزز اور اوبستراكتيف Airway Diseases والأمثلة لكل منهما معروفة لديكم وما الذي يحدث للبالمانري Volumes and Capacities في كل من هاتين المجموعتين من الأمراض أصبح واضح لديكم نتحدث اليوم عن مصطلحات جديدة Peak Expiratory Flow Rate Peak expiratory flow rate, it is the maximum air flow obtained during maximum expiratory effort after maximum inspiration, of course, within one minute duration of time. Normally, it equals to 400 to 600 liter per minute. And this parameter is reduced in both obstructive and restrictive lung diseases. In this, في هذا الرسم البياني هنالك horizontal line يمثل lung volumes in liters while vertical line يمثل the expiratory airflow in liters per minute. في الوسط من الرسم يوجد رسم a normal values normal expiratory flow volume curve الذي يصل إلى 400 liter per minute طريقة القياس هذه تسمى right peak flow meter يبدأ a normal value from the horizontal line من مقدار 1200 1200 والذي يمثل الرزيجوال فوليوم ثم يرتفع إلى الماكسيمم اكسبراتري فلو والذي هو مقداره 400 إلى 600 لتر بير منت وثم التوتال لان كاباسيتي التي تكون قريبة من ال 6 لتر وهي 5 لتر 800 ملي لتر This is the normal value To the right of the normal value is the restrictive lung diseases. نجد the restrictive lung diseases residual volume قليل أقل من 1 liter what total lung capacity is 3 liters وكذلك maximum expiratory flow يكون أقل من الطبيعي وإلى الجانب الأيسر من الرسم هنالك الرسم الذي يتحدث عن ال obstructive pulmonary, disease, pulmonary diseases يبدأ من ال residual volume الذي يكون أكبر من الطبيعي الطبيعي 1200 هنا أكثر من 3000 وال total lung capacity كذلك تزداد أكثر من الطبيعي هنا المثال 7 liters لكن الماكسيمم اكسبراتوري فلو يبقى اقل 
من المستوى الطبيعي المصطلح الآخر الذي يجب أن نتعرف عليه في هذه المحاضرة Forced Vital Capacity It is the maximum volume of air expired following maximum inspiration In a normal subject this is accomplished in 3 to 4 seconds الشخص الطبيعي يحتاج إلى 3 to 4 seconds لإخراج الهواء الداخل إلى الرئة after deep inspiration شخص يقوم بأخذ هواء عن طريق الشهيق deep inspiration ثم يخرج هذا الهواء تحتاج عملية إخراج هذا الهواء إلى وقت هذا الوقت لا يتجاوز 3 to 4 seconds طبعا في حالات ال Obstructive Airway Diseases إن مقدار الهواء الداخل سيقل بسبب الإعاقة الحاصلة في ال Inspiratory Phase وفي حال ال Restrictive في حال ال Obstructive Airway Diseases the problem will be with the expiration إذا سوف لن يستطيع المريض إخراج هذا الهواء كاملا خلال 3 to 4 seconds يحتاج إلى وقت أطول لإخراجه طبعا هذا الوقت الأطول سيأتي على حساب الـ next cycle of the respiration والتي كذلك تبدأ بالـ inspiration followed by expiration Here are the routine pulmonary function tests Of course we have several kinds of tests The common one is to differentiate between restrictive and obstructive airway diseases so the force vital capacity is diminished in restrictive lung diseases because of pulmonary fibrosis but may be normal may be normal in obstructive lung disease like asthma or chronic bronchitis chronic bronchitis because the person could forcefully forcefully by effort and by expenditure of energy which is not normally happening at first could expel that amount particularly if the person is under treatment but this is important to differentiate between normal persons and patient with obstructive airway diseases it is the timed vital capacity this is a forced expiratory volume in one second so it is the volume of air expired during the first second of forceful expiration it decreases in both obstructive and restrictive airway diseases why in restrictive airway diseases because the volume of air that already entered the lung is small so when the person is able to push it out or push most of it out of the lung in one second still this amount is less, is, is less than normal while in obstructive airway disease definitely it will be abnormal because the normal person could expire 80% of that air within the first one second تتذكر أن المريض يحتاج أن الشخص الطبيعي يحتاج إلى أربع ثواني لإخراج هذا الهواء كاملا ولكن المريض يحتاج إلى وقت أطول الشخص الطبيعي يمكن أن يخرج 80% من هذا الهواء في الثانية الأولى إذا باقي الثواني تستخدم فقط لإخراج ما تبقى وهو 20% مقدار قليل لكن الشخص المصاب بالobstructive airway diseases فهو لا يستطيع إخراج 80% من الهواء خلال الثانية الأولى ولكن يستطيع إخراج الهواء كاملا إذا ما أعطي وقت أطول من الأربع ثواني المعروفة So percent vital capacity which is a forced expiratory volume and one second percent was the percent of vital capacity during the first second of the forceful expiration 
will let you to solve it. First expiratory volume in one second divided by the vital capacity multiplied by 100. Normally, it's greater than 80%, as we said. Reduced in obstructive lung disease, as expected, because there is defect in obstruction, defect in expiration, due to the presence of obstruction, but this percent is normal in restrictive lung diseases. As we, as we say, the volume is low in restrictive lung diseases. But the percentage, that means the ratio, is normal. So, this value is normal in restrictive lung diseases. So, it can't be used to differentiate between normal persons and a patient with any kinds of restrictive lung diseases, like fibrosis, of course. But, it could be used efficiently in differentiation between a normal persons and a patient with any kind of obstructive lung diseases. This table, this table summarizes the differences between restrictive and obstructive airway diseases. Here is the condition, restrictive lung disease and obstructive lung diseases. Maximum flow rate, vital capacity, forced expiratory volume in one second and forced expiratory volume in one second divided by vital capacity multiplied by 100. In restrictive lung diseases, maximum flow rate decreased, vital capacity decreased, forced expiratory volume in one second of course decreased, but the ratio is normal. While in obstructive lung disease, the maximum flow rate, of course, decreased. Vital capacity could be normal, as we said. Force expiratory volume in one second is substantially increased. The person cannot expire 80% of the vital capacity within the first second. So it is a diagnostic sign for obstructive airway diseases. And of course, the percentage, first expiratory volume in one second, divided by vital capacity, multiplied by 100, also is decreased. مصطلحات أخرى يجب التعرف عليها. Minute respiratory volume أو ما يسمى بالمنت ventilation equals to tidal volume multiplied by respiratory rate 500 multiplied by 12 equals to 6 liters ml per minute alveolar ventilation tidal volume minus dead space multiplied by respiratory rate في المثال السابق tidal volume directly multiplied by respiratory rate لكن في هذا التحريف tidal volume minus dead space dead space هو المقدار من الهواء الذي لا يحدث به تبادل غازي بين مجرى الهواء والوعاء الدموي وهو عادة ما يوجد في upper respiratory passages ويمثل 150 ml من ال 500 ml التي تمثل التايدال فوليوم. So 500 minus 150 the dead space multiplied by 12 equals to 4200 ml. That amount of air reaching the alveoli each minute. And this amount of air ventilates the alveoli and make the gaseous exchange. So here is a question. Predict which gives better ventilation. Rapid, shallow breathing or slow, deep breathing. 
of 6 liter of air in one minute we will be answering this question later on respiratory system passageways of course you know that the upper zone of the respiratory passage is called as conducting zone which include the dead space this zone represented by nose pharynx larynx trachea bronchi bronchioles and terminal bronchioles this is a dead space because no gases exchange is happening at this place or at this zone here is the respiratory zone or the respiratory unit which starts from respiratory bronchioles alveolar ducts alveolar sacs and alveoli dead space wasted ventilation it is the space in which the gas exchange is not taking place we have two types of dead space anatomical and physiological anatomical dead space represented by the respiratory passages where no gas exchange takes a place which starts from the nose and ends with the terminal bronchioles normally it equals to 150 milliliter and increased with age and in deep breathing physiological dead space which is the volume of gas not equilibrated with the blood that means there is differences between the amount of air and the amount of blood inside the blood vessels adjacent to the alveoli even alveoli تكون في مكان قريب من وعاء الدموي هذا الوعاء الدموي لا يكفي للتبادل الغازي مع هذه الحويصلة الرئوية أو العكس so this mismatch between the volume of gas and the volume of blood inside the blood vessels could be cause could be named as physiological dead space normally should be zero الرئة لديها نظام داخلي سنتحدث عنه لاحقا يسمى auto regulatory system وبهذا النظام تحافظ الرئة على مقدار متناسب ما بين الهواء الموجود داخل الالفيولاي وكمية الدم الموجودة داخل الأجيسنت بلد فازلز لتحدث عملية تبادل غازي بين الدم والهواء الموجود داخل الحويصلات الرئوية بكفاءة وكيف تنظم الرئة هذا العمل سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا تحت عنوان Auto Regulation لكن نورمالي مبدئيا يجب أن نعرف أن أغلب نسيج الرئة ونقول أغلبه لأنه بعض الأماكن في الرئة لا تحصل على هذا المقدار من الكفاءة وسنتحدث كذلك عن هذه الأماكن لاحقا لكن مبدئيا الآن عليك أن تعرف أن الفيزيولوجيكال ديل سبيس يمكن اعتباره نورمالي يساوي زيرو هنا للإجابة على السؤال أيهما أفضل في الventilation التنفس السريع السطحي أم التنفس البطيء العميق هنا للمقارنة the first one is normal rate and depth the second one slow and deep breathing the third one is rapid and shallow breathing the dead space is the same 150 ml tidal volume normally 500 ml in deep breathing is here 1000 ml in rapid and shallow breathing it could be 250 ml respiratory rate normally مثلا ممكن اعتبارها 20 per minute 
سلو ديب بريذينغ ممكن تكون 10 رابيد شالو بريذينغ ممكن تكون 40 هنا اذا من الفنتيليشن وهو حاصل ضرب تايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت ستكون 10000 في جميع الامثله 500 في 20 10000 1000 في 10 بير مينت كذلك 10000 و250 في 40 كذلك 10000 ولكن ذا الفيولر فنتيليشن وهو حاصل ضرب التايدال فوليوم ماينس ذا سبيس ملتبلايد باي ذا ريسبيراتوري ريت كما تعرفنا على هذا المصطلح في المثال السابق هنا يكون 500 ماينس 150 350 باي 20 ريسبيراتوري ريت اذا تكون 700 7000 مل ما الذي تمثله 7000 من ال 10000 تمثل 70% اذا الافكتيف فنتيليشن نورمالي حقيقه هو 70% بينما ان سلو اند ديب بريثنج بريثنج 1000 ماينس 150 يكون 850 850 في 10 يصير 8500 8500 ما الذي تمثله من ال 10000 تمثل 58% اذا better ventilation in deep and slow breathing while in rapid and shallow breathing 250 ماينس 150 150 مائة الناتج هو مائة multiplied by 40 الناتج هو 4000 ميل per minute ما الذي يمثله هذا المقدار من العشرة آلاف يمثل 40 بالمائة إذا 40 بالمائة إذا هذا المقدار أقل من النورمال فاليو لذا للجواب على السؤال إن the slow and deep breathing is better for ventilation than the rapid and shallow breathing. موضوع جديد ومهم تحت عنوان airways resistance. As we go down the tracheobronchial tree, كلما نزلنا إلى أسفل and respiratory passages airways decrease in size but increase in number decreased cartilage which completely gun in the bronchioles and increased smooth muscle in the wall of the airways very few muscle fibers in the wall of respiratory bronchioles The chief site of airway resistance in the airway passages is at the medium-sized bronchi. هذا هو أكبر مقدار للresistance يحدث في هذا المكان. Medium-sized bronchi. طبعاً للعدد القليل to this bronchi وبسبب التفرع السريع الذي يحدث from the large one to the medium-sized bronchi. Where the radius of the individual bronchi is decreased, of course, from large to medium, and their cross-sectional area is small, and the least resistance to airflow is in the very small bronchioles and in the terminal bronchioles. Was sabab al rum in the diameters qalil lahuma. But because there is a very large cross-sectional area, هناك تفرعات عديدة لكل منهما مما يؤدي إلى تقليل الresistance. إذا the least resistance in the respiratory airway passages present at the site of very small bronchioles and the site of terminal bronchioles. Control of respiratory airway muscles. The wall 
of the bronchi and the bronchioles are rich in smooth muscles which are under nervous and humeral controls for determining the airway diameters إذن ال airway diameter diameter of the airway passages يقع تحت تأثير إما الأعصاب مباشرة nerve or chemical materials طبعا كما تتذكر في بداية المحاضرات تحدثنا عن وجود parasympathetic nerve fibers تصل إلى ال airway passages لكن لا يوجد sympathetic nerve fibers تصل إلى ال smooth muscles of the airway passages ولكن توجد receptors تسمى بيتا adrenergic receptors تستجيب لمادة الكاتيكولامينز اللي هي epinephrine and norepinephrine عن طريق الدم وليس عن طريق وجود تماس مباشر بين العصب وال smooth muscles So nervous control هنالك فقط parasympathetic nerve وهو ال vagus المادة التي يستخدمها ال parasympathetic system هي neurotransmitter of the parasympathetic system as you know is the acetylcholine and acetylcholine lead to bronchoconstriction it's called as a bronchoconstrictor humoral control as you remember adrenal gland and sympathetic nerves both lead to release of adrenaline and noradrenaline epinephrine and norepinephrine and are called as catecholamines these catecholamines are bronchodilators also high blood carbon dioxide is a bronchodilator low blood carbon dioxide is the opposite bronchoconstrictor other material other materials that released during time of allergy allergic reaction at tahassus like histamine leukotrienes and this called as slow releasing anaphylactic substance all are released at the time of allergy and leads to bronchoconstrictions لذلك بعض المرضى الذين يشخصون على أنهم مصابون بحساسية القصبات فدائما القصبات لديهم البرونكيالتري متقلصة بسبب وجود هذه المواد Some respiratory reflexes We have cough reflex السعال Stimulated by irritation of lower respiratory mucosa. طبعا this reflex is a protective of course when there is foreign body reaching to this mucosa this will stimulate the afferent pathway of the vagus nerve that means this signal will be transmitted to the center by the afferent arm the afferent arm here is a branch from vagus nerve the center here is the medulla oblongata and this will lead to set of responses the responses will end in removal of the irritant whatever kind of irritant might be virus bacteria or dust particles A reflex الثاني is sneeze reflex العطاس which is stimulated by irritation of upper respiratory mucosa سنتحدث عن responses لا in both cough or sneeze reflex there are an anatomic consequences of events which is triggered by neural circuits of the medulla causing the following effects number one two point five liters of air is inspired 
Number two, the epiglottis closes and the vocal cords shut tightly to entrap the air within the lungs. Number three, the abdominal muscles contract forcefully, pushing against the diaphragm, while other expiratory muscles also contract forcefully. Consequently, the pressure in the lungs raises to as high as 100 millimeter mercury or even more because the air is trapped inside the lungs and the pressure is applied on that distended lung. Then the vocal cords and the epiglottis suddenly open widely so that air under pressure in the lungs explodes outward. The rapidly moving air 75 to 100 miles per hour usually carries with it any foreign material or particles that is present in the bronchi or trachea or the nasal passages if we are talking about sneezing reflex. So by this the respiratory passages remove the foreign particles outside the body. Mechanical ventilation بعض المرضى بسبب عجز respiratory muscles the diaphragm and the external intercostal muscles from enlargement of the thoracic cavity to make inspiration spontaneously يحتاجون إلى أجهزة مساعدة للتنفس طبعا أولئك المرضى إما يعانون من مشكلة في الدايفرام إذا كان هنالك مثلا قطع في الفرينك نيرف يأتي from the root as you know previously أو عند إجراء العمليات الجراحية فإن المريض سيعطى مواد تسمى anesthetic medications للتخدير تؤدي إلى paralysis of the muscles the inspiratory muscles عند ذاك يقوم طبيب التخدير بوضع أنبوب داخل القصبات يسمى endotracheal tube يربط هذا الأنبوب عن طريق أنابيب بجهاز يؤدي إلى التنفس عن طريق الجهاز mechanical ventilation لأن المريض سوف لن يستطيع أن يتنفس بعد أخذ المواد المخدرة إذا هذه هي الأجهزة التي تستخدم للمساعدة في التنفس طبعا أجيال تتطور من جيل إلى جيل لتقليل الديد سبيس الذي يحدث داخل مجاري الهواء الخارجية <تصفيق> ولتقليل الضغط المسلط من قبل هذه الأجهزة طبعا على الفيزرا الموجودة in the thoracic cavity وبالتالي قد تعيق عملية جريان الدم داخل blood vessels لذلك هنالك أنواع من هذه الأجهزة إما ذات الضغط المستمر أو الضغط المتقطع interrupted pressure both called as mechanical ventilation شكرا جزيلا لكم thank you